गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द इंग्लिश क्लास द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास इज टू डिस्कस एन अनसीन पैसेज नाउ लेट्स रिकॉल द की पॉइंट्स टू सॉल्व दिस पैसेज नंबर वन रीड द पैराग्राफ थरली नंबर टू फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स नंबर थ्री write meanings of difficult words and number 4 after reading read the questions and find out their answers from the paragraph now students open your super comprehension book on page number 21 today we are going to read comprehension 7 a trip to jaipur Now students keep your finger on the book and read with me A trip to Jaipur underline the word trip and write down its meaning a journey Hawa Mahal also called the palace of winds This famous underline the word famous and write down its meaning well known monument underline the word monument and write down its meaning a historical building of jaipur has about 950 windows next one the city palace a palace with beautiful gardens and buildings underline the word beautiful and write down its meaning pretty next Jal Mahal a palace in the middle of the lake Man Sagar also called the water palace now kids i will explain you what you have read in these lines in these lines we have read about different places we can visit in jaipur hawa mahal is also called the palace of wind and has about 950 windows city palace is a palace with beautiful gardens and buildings jal mahal is a palace in the middle of the lake called man sagar and also called water palace now kids let's read further festivals you can enjoy kite festival January a festival when the sky of Jaipur is full of colorful kites elephant festival march celebrated a day before holi beautifully decorated elephants walk through the city of Jaipur ghanghor march till april celebrates the coming of spring underline spring and write down its meaning a season of a year teej july august celebrates the coming of the rainy season and in these lines we have read about festivals which we can enjoy in the trip to jaipur first is kite festival it is celebrated in the month of january in which the sky is full of colorful kites second elephant festival comes in the month of march and is celebrated a day before holi in this elephants are beautifully decorated and walk through the city third is ghanghor it comes in the month of march or april and celebrates the coming of spring season number 4th is teej it comes in the month of july or august and is celebrated the coming of the rainy season now kids the things you can buy in jaipur are puppets jewelry blue pottery and the foods you can enjoy the most during the trip to jaipur are dal bati churma 
घेवर एंड गचक नाउ केट्स आई विल आस्क यू सम क्रॉस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस अनसीन पैसेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज टॉक्ड अबाउट इन दिस पैसेज आंसर इज द प्लेस टॉक्ड अबाउट इन दिस पैसेज इज जयपुर सेकेंड क्वेश्चन इज वेर इज जयपुर सिचुएटेड आंसर इज जयपुर इज सिचुएटेड इन राजस्थान थर्ड क्वेश्चन इज विच पैलेसेज आर लोकेटेड इन जयपुर आंसर इज द पैलेसेज लोकेटेड इन जयपुर आर हवा महल सिटी पैलेस एंड जल महल नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फेमस फेस्टिवल्स ऑफ जयपुर आंसर इज द फेमस फेस्टिवल्स ऑफ जयपुर आर काइट फेस्टिवल एलिफेंट फेस्टिवल घनघौर एंड तीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग्स यू कैन बाय फ्रॉम जयपुर आंसर इज वी कैन बाय पपेट्स ज्वेलरी एंड ब्लू पॉटरी फ्रॉम जयपुर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मोस्ट पॉपुलर फूड ऑफ जयपुर आंसर इज द फेमस फूड ऑफ जयपुर आर दाल बाटी चूरमा घेवर एंड गच्चक नाउ केट्स वी विल डू द बैक एक्सरसाइजेज ऑफ दिस अनसीन पैसेज एक्सरसाइज ए इज टिक द करेक्ट आंसर्स नंबर वन हवा महल मीन्स द ए पैलेस ऑफ एयर नंबर बी पैलेस ऑफ विंड्स आंसर इज पैलेस ऑफ विंड्स नंबर टू इज जल महल इज इन द मिडल ऑफ ऑप्शन आर नंबर ए मानसागर रिवर नंबर बी मानसागर लेक आंसर इज मानसागर लेक नंबर थर्ड इज इन जयपुर द एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अ डे बिफोर ऑप्शन आर नंबर ए होली नंबर बी दिवाली आंसर इज नंबर ए होली एक्सरसाइज बी इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ऑप्शन आर ज्वेलरी घेवर तीज विंडोज जनवरी पपेट्स नंबर वन हवा महल हैज अबाउट नाइन फिफ्टी डैश आंसर इज हवा महल हैज अबाउट नाइन फिफ्टी विंडोज नंबर टू इज डैश इज अ स्वीट ऑफ जयपुर आंसर इज घेवर इज अ स्वीट ऑफ जयपुर नंबर थर्ड इज यू कैन बाय डैश एंड डैश इन जयपुर आंसर इज यू कैन बाय ज्वेलरी एंड पपेट्स इन जयपुर नंबर फोर्थ इज द काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश आंसर इज द काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी नंबर फिफ्थ इज द फेस्टिवल ऑफ डैश सेलिब्रेट्स द कमिंग ऑफ द रेनी सीजन आंसर इज द फेस्टिवल ऑफ तीज सेलिब्रेट्स द कमिंग ऑफ द रेनी सीजन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सी वी एड यू एन टू सम वर्ड्स टू मेक देयर ऑपोजिट्स एड यू एन टू द अंडरलाइन वर्ड्स एंड री राइट दीज सेंटेंसेज first sentence is joseph wrap the gift carefully in this sentence underlined word is wrapped so the opposite of wrapped is unwrapped now your answer will be joseph unwrapped the gift carefully second sentence is i will help mummy to pack the suitcase in this sentence 
underlined word is pack so the opposite of pack is unpack now your answer will be i will help mummy to unpack the suitcase third sentence is trisha's room is very tidy in this sentence the underlined word is tidy so the opposite of tidy is untidy your answer will be trisha's room is very untidy fourth sentence is can you lock the door in this sentence the underlined word is lock so the opposite of lock is unlock your answer will be can you unlock the door fifth sentence is please tie this shoelace for me in this sentence the underlined word is tie so the opposite of tie is untie now your answer will be please untie this shoelace for me next exercise is add r e to the words and then write them in the circles to find out what mona is doing again kids in this exercise words are given to you you have to add r e before that word to form a new word so the first word given to you is use when you add r e to use it becomes reuse so next word is write when we add r e to word write it will become rewrite next word is think when we add r e to think the word will become rethink next word is enter when we add r e to enter it will become re enter kids with this we have finished with our back exercises thank you and have a nice day